వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను సెకండ్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్కి సెమిస్టర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ సెమిస్టర్ ఫోర్లో రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ కొత్త సిలబస్ ప్రకారం పేపర్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను పేపర్ ఫైవ్ టైటిల్ ఏంటి అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి ఇందులో యూనిట్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందరూ డ్యామ్ షూర్గా పాస్ అవుతారు చిన్న చిన్న యూనిట్స్ తీసుకోండి అన్ని చిన్న యూనిట్సే ఆల్మోస్ట్ అందులోని కూడా మళ్ళీ చిన్న యూనిట్స్ తీసుకోండి నేను చెప్పే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి తప్పనిసరిగా మీరు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు యూనిట్లు ప్రిపరేషన్ అవడానికి ప్రయత్నించండి చూడండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్ టూ త్రీ కూడా టైమ్ సిరీస్ యూనిట్ వన్ టూ త్రీ మూడు యూనిట్లు టైమ్ సిరీస్ అనే టాపిక్లో ఉన్నాయి ఓకే చూడండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ ఏంటంటే కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ డెఫినేషన్ యూజెస్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ అదా టైమ్ సిరీస్ మీద ఇంట్రడక్షన్ అనమాట దాని తర్వాత ట్రెండ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ని మెజర్ చేసే మెథడ్ అనమాట ట్రెండ్ లేదా లీనియర్ ట్రెండ్ అంటాం ఓకే అవి అది అది ఉన్నాయి ఇందులో ఈ ఈ టాపిక్లో ఇందులోని యూనిట్ వన్లో టాపిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చదవాలి యూనిట్ వన్ టాపిక్లో ఫస్ట్ ది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ చదవాలి డెఫినేషన్ అండ్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందులో నేను నేను మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమి కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ అంతే అది ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు కంపల్సరీ చదవాలి ఇది మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ దీని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ మెథడ్ అందులో కర ఫిట్టింగ్ అంటారు లేదా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ మెథడ్ కర ఫిట్టింగ్ మెథడ్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ యూజ్ చేసి చేయాలి ఓకే దాన్ని వారు ఎలా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన నేను చెప్పలేను కానీ కర ఫిట్టింగ్ కానీ కానీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ కానీ ఇస్తారు దాంట్లో మనం ఏదో ఒక మెథడ్ తీసుకుని చెప్పాలి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ స్ట్రైట్ లైన్ అని పారాబులా అని పవర్ కారు ఎక్స్పెనెన్షియల్ కారు అలా ఒక మెథడ్ ఎక్కువగా జనరల్గా స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ మనం ఎక్కువ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ ఎక్స్ అని ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ వై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ టీ సో దాని గురించి ఎక్స్ దాన్ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చేసినప్పుడు కాబట్టి మెథడ్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాడికి క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు స్ట్రైట్ లైన్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని లేదా స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అలా ఇస్తే అలా చేస్తాం లేదా స్ట్రైట్ లైన్ యూజ్ చేసి చేయండి ఇది నా సజెషన్ సో థర్డ్ వన్ మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ వెరీ సింపుల్ మెథడ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మెథడ్ సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని మిస్ అవ్వద్దు మూడు క్వశ్చన్స్ చదవండి అలాగే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సెమీ మెథడ్ ఆఫ్ సెమీ యావరేజెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అందులో ప్రాబ్లమ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రెండు పార్ట్స్ కింద రివైడ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ చేయడం ఒకసారి నువ్వు ఫాలో అయితే తెలిసిపోతుంది మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సింపుల్ అది కూడా చేయాలి అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తుంటాడు మొత్తం థిరిటికల్ పేపరే బట్ ఈవెన్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు మనం చాలా సింపుల్గా చేయగలుగుతాం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల చేయలేకపోతాం కాబట్టి ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు మెథడ్ కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నా సజెషన్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ వన్ అది యూనిట్ టూలోకి రండి యూనిట్ టూలోకి వస్తే యూనిట్ టూలో నేను మూడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను చూడండి రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్ ఈ ఈ యూనిట్లో టాపిక్ ఏంటంటే సీజనల్ వేరియేషన్స్ని మెజర్ చేయడం ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ సీజనల్ వేరియేషన్ అనమాట సీజనల్ వేరియేషన్ మెదర్ మెజర్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ సింపుల్ యావరేజెస్ రేషో టు ట్రెండ్ మెథడ్ రేషో టు మూవింగ్ యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్ మెథడ్ అంటే ఉన్న నాలుగు మెథడ్లో నేను మూడు మెథడ్స్ ఇచ్చాను ఇందులో రెండు మెథడ్స్ని నేను ఎక్కువగా చదవమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను రేషో టు ట్రెండ్ మెథడ్ ఒకటి లింక్ రిలేటివ్ మెథడ్ ఒకటి ఓకే ఈ రెండు చదవగలిగితే ఈ మెథడ్ చదవండి రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ అది కూడా పెద్ద కష్టంగా ఉంది ఈ రెండు మెథడ్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి మీరు ఒక్కసారి రిఫర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే చాలా చేస్తారు మూడు క్వశ్చన్స్ అంటే రెండు క్వశ్చన్స్ మనం చదివితే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అంత చిన్న చిన్న యూనిట్స్ ఇవి మెథడ్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ చేయండి కూలం క్వశ్చన్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఇందులో పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్
అంతే కమింగ్ టు ది యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ కూడా టైమ్ సిరీసే ఏంటి యూనిట్ త్రీ గ్రోత్ కర్వ్స్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్స్ ఇది ఇది అడిషనల్ చాప్టర్ అనమాట అంతకు ముందు ఒకసారి పెట్టాడు మళ్ళీ తీసాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు పెట్టాడు మళ్ళీ రైట్ కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే మోడిఫైడ్ ఎక్స్పొనెన్షియల్ కర్వ్ ఒకటి ఉంది మోడిఫైడ్ ఎక్స్పొనెన్షియల్ కర్వ్ దానికి రెండు మెథడ్స్లోని దానికి ప్రొసీజర్ ఫిట్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఎలా ఫిట్ చేయడానికి అది అది ఎలా ఫిట్ చేస్తారంటే రెండు మెథడ్స్లో చేస్తారు మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ రెండు చదవండి ఒకటి చదివి ఒకటి వదిలేకండి చదివినప్పుడు రెండు చదవండి మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ రెండు మోడిఫైడ్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ కర్వ్కే ఇది చదవండి తర్వాత లాజిస్టిక్ కర్వ్ ఇంకొకటి ఉంది గోంపెడ్ కర్వ్ అనేది చాలా చిన్న ప్రొసీజర్ అది జనరల్గా అది ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏ కానీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వండి తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ దేనికి లాజిస్టిక్ కర్వ్కి ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ కర్వ్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ ఇది ఇది ఒకటి అలాగే లాజిస్టిక్ కర్వ్కి ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మిగతా రెండు చిన్నవి ఇవి రెండు ఇవి రెండు కొంచెం పెద్దవి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సంబంధించినవి ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ కర్వ్ బై మెథడ్ ఆఫ్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈ రెండు మెథడ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసి ఇది ఇది మెథడే ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ మెథడ్ని చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి లాజిస్టిక్ కర్వ్ని త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ చదవండి ఇది నా నా చాయిస్ ఇది అంటే మూడు క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చాను తర్వాత రిమైనింగ్ ఇంకొకటి ఉంది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ కర్వ్ అని అది మీరు ఎవరు చదవగలుగుతారు చదవండి నేను క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్స్ చదవమని ఇస్తున్నాను మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్లో మాడిఫైడ్ ఎక్స్పెన్షియల్ కర్వ్ మెథడ్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్లో మాడిఫైడ్ ఎక్స్పెన్షియల్ కర్వ్ లాజిస్టిక్ కర్వ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్కి మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ నేను సజెస్ట్ చేసే మూడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత యూనిట్ ఫోర్కి రండి యూనిట్ త్రీ వరకు టైమ్ సిరీస్ యూనిట్ ఫోర్ మొత్తం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ యూనిట్ ఫోర్ అంతా కూడా ఇండెక్స్ నెంబర్స్ చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడంలో వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒక ఐదు ఆరు స్టెప్స్ ఉంటాయి చదవాలి రైట్ ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను ఇచ్చేది రెండోది ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇది ఐడల్ ఇండెక్స్ ఐడల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయడం అంటే మ్యాథమెటికల్ టెస్ట్ యూజ్ చేయాలి యూనిట్ టెస్ట్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్ సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఇందులో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ని సాటిస్ఫై చేసేది ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అందుకని అలా సో అందుక అది ఇది చదివితే మీరు ఆటోమేటిక్గా మ్యాథమెటికల్ టెస్ట్లు కూడా అయిపోతాయి చదవడం అయిపోతుంది అందుకని నేను ఇది ఇచ్చాను ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు మ్యాథమెటికల్ టెస్ట్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఒక్కటే మిగిలిపోతుంది మిగతా అన్ని ఫిషర్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి కాబట్టి మూడు టెస్ట్లు ఇందులో రాస్తాం దీనికి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లో సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఒకటి మిగిలిపోతుంది అది ఎక్స్ట్రా చదవండి చదివితే రెండు క్వశ్చన్లు కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇది రెండు క్వశ్చన్లు దానికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మ్యాథమెటికల్ టెస్ట్లు ఇస్తే నాకేం తెలియదు అని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇంకొక సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఉంది లేకపోతే అది వదిలేసి ఇప్పుడు ఈ మూడు టెస్ట్లు రాసిన మీకు ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సెవెన్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ కాబట్టి ఇది రెండు క్వశ్చన్స్ రెండు క్వశ్చన్లకి ఈక్వల్ ఇది తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండస్ట్రీ నెంబర్ ఇది కూడా నా చాయిస్ మూడు క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తున్నాను ఇందులోనే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈ రెండు ఈ ఫస్ట్ మూడు చదివితే ఈ చాప్టర్ అయిపోయినట్టే ఈ యూనిట్ అయిపోయినట్టే ఏంటవి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇవి మూడు క్వశ్చన్స్ అయితే ఇందులో అని మనకి మనం ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాము టెన్ మార్క్స్ వచ్చినట్టు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ అండ్ సారీ యూనిట్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ లైఫ్ టేబుల్స్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ యూనిట్ ఫైవ్ అనేది వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ లైఫ్ టేబుల్స్ అందులో టాపిక్ యూనిట్ ఫైవ్
మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ రాయాలి రెండు డేస్ రెండు డేస్ రాస్తే చాలు అలాగా మొర్టాలిటీ రేట్స్ ఆర్ డెత్ రేట్స్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ అంటే బర్త్ రేట్స్ వాటి గురించి కూడా అంది కూడా అంతే నెక్స్ట్ జిఆర్ఆర్ ఎన్ఆర్ఆర్ గ్రాస్ రిప్రొడక్షన్ రేట్ నెట్ రిప్రొడక్షన్ రేట్ అంటే విచ్ ఇండికేట్స్ పాపులేషన్ గ్రోత్ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని నెక్స్ట్ లైఫ్ టేబుల్ లైఫ్ టేబుల్ అంటే అందులో కన్స్ట్రక్షను ఎజంప్షన్స్ డిస్క్రిప్షను కన్స్ట్రక్షన్ ఈ మూడు పార్ట్స్ లైఫ్ టేబుల్ అందులో టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి డిస్క్రిప్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం లైఫ్ టేబుల్స్ బట్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏంటి ఈ మూడు పార్ట్స్ చేయాలి కదా లైఫ్ టేబుల్స్ అంటే డిస్క్రైబ్ లైఫ్ టేబుల్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనుకోండి మూడు పార్ట్స్ రాయాలి సో ఇందులో నేను నాలుగు క్వశ్చన్స్ని నాలుగు క్వశ్చన్స్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను నాలుగు క్వశ్చన్ చదివితే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా మనం లీడ్ చేసేస్తాం అలాగే దీంట్లో దీంతో పాటు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చెప్పాను కదా డెఫినేషన్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ రిజిస్టరింగ్ ద వైటల్ వైటల్ ఈవెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వైటల్ ఈవెంట్స్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం తర్వాత యూజెస్ ఆఫ్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ వీటి కోసం వీటిని వాటిని ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం వీలంటే వీలైతే వాటిని చదవండి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వస్తాయి అలాగే అప్పుడప్పుడు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తాయి అది కాబట్టి నా చాయిస్ ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మొర్టాలిటీ రేట్స్ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ జిఆర్ఆర్ అన్ఆర్ఆర్ కూడా ఫెర్టిలిటీ రేట్స్లోనే వస్తాయి బట్ గ్రోత్ రేట్స్ అంటారు వాటిని జిఆర్ఆర్ ఎన్ఆర్ఆర్ అండ్ లైఫ్ టేబుల్స్ లాస్ట్ సో యూనిట్ ఫైవ్ కొంచెం పెద్దదే యూనిట్ ఫైవ్ అనేది కొంచెం పెద్దదే బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇవి స్టాక్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి ఓకే సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏ యూనిట్లు చదివితే మనం ఈజీగా మనం పాస్ అవ్వచ్చు ఈజీ ఈజీ యూనిట్స్ సింపుల్ సింపుల్ యూనిట్స్ ఏంటి యూనిట్ ఫైవ్ ఒకటి యూనిట్ ఫైవ్ స్టాక్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈజీ అని కాదు కానీ ఇందులో కలుపుతున్నాను నా చాయిస్లో కలుపుతున్నాను యూనిట్ ఫైవ్ ఒకటి కంపల్సరీ చదవండి యూనిట్ ఫోర్ ఒకటి కంపల్సరీ చదవండి మూడు క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అది కాకుండా యూనిట్ త్రీ కొంచెం డెరివేషన్స్ ఫార్ములాస్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చూసుకోండి ఒకరికి ఇది ఈజీ అవుతుంది ఇంకొకరికి ఇది ఇది కష్టంగా ఉంటుంది ఎనీహో యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ తర్వాత యూనిట్ టూ యూనిట్ టూ అండ్ యూనిట్ వన్ సో ఇవి నా చాయిస్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఈ వీటితో మీరు చాలా ఈజీగా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ని సంపాదించుకోవచ్చు సో ఇది ఒక స్కోరింగ్ పేపర్ నిజంగా చెప్పాలంటే మెథడ్స్ ఏమున్నాయి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే మెథడ్స్ అర్థమవుతాయి ఆ విధంగా మెథడ్స్లో బాగా అర్థం చేసుకుని మెథడ్స్కి ఒక్కసారి ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకుంటే చాలా ఈ చాలా చాలా ఈజీగా ఎంతో ఈజీగా మీరు ఈ పేపర్ని మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా చదవండి ఒక మూడు నాలుగు యూనిట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి త్రీ ఫోర్ యూనిట్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫోర్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్ళండి ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ముందు త్రీ యూనిట్స్ని చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత నాలుగోది ఐదోది తర్వాత చూద్దురు కానీ ముందు ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ చదవగలిగిన తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్ చదవండి నాలుగు యూనిట్లు పర్ఫెక్ట్ చదవండి నేను ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదవండి వాటితో తప్పనిసరిగా మీరు ఈజీగా చాలా సులువుగా పాస్ అవుతారని నేను అలాగే స్కోరింగ్ బాగా స్కోరింగ్ వస్తుంది ఈ పేపర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ మీరు ఈజీగా అప్డేట్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి బాగా చదవండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ